টেকনিক ইজি এডুকেশন পক্ষ থেকে সবাইকে শুভেচ্ছা অভিনন্দন পঞ্চম শ্রেণী গণিত পাঠ্য বইয়ের ভগ্নাংশ অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাঠের পনেরো নম্বর পর্ব নিয়ে এসেছি এই পনেরো নম্বর পর্বে উদাহরণের চারটি উদাহরণ একের চারটি অঙ্ক সমাধান করব তো চোদ্দ নম্বর পর্বে যেমন উদাহরণ একের প্রথম চারটি অঙ্ক করেছিলাম এবার পনেরো নম্বর পর্বে এসে আমরা উদাহরণ একের শেষের চারটি অঙ্ক করাব তো এখানে একই ধরনের অঙ্ক মূলত যে একটা ভগ্নাংশের সাথে একটা পূর্ণ অংশ সংখ্যা যে গুণ আবার প্রত্যেকটা অঙ্কের মধ্যে একই একই ধরনের ভগ্নাংশ এবং একটা করে পূর্ণ সংখ্যা গুণ আছে তবে সেগুলো কখনো কখনো পূর্ণ সংখ্যা মানে প্রকৃত ভগ্নাংশ হতে পারে আবার কখনো অপ্রকৃত ভগ্নাংশ হতে পারে তো সেটা আমরা প্রথম অবস্থায় পাঁচ নম্বর অঙ্কটা সমাধান করে দেখি উদাহরণ একের পাঁচ পাঁচ নম্বরটা ভগ্নাংশটা হচ্ছে নয় ভাগের দুই গুণ পাঁচ তো আগে আগেও বলেছিলাম যে পূর্ণ সংখ্যা মানে সেটাকে লবের সাথে গুণ হতে হবে মানে লবের সাথে গুণ করতে হবে আর হর যা ছিল তাই থাকবে এখন এই যে যে অবস্থাটা এখন আমরা নিয়েছি যে হরের পূর্ণ সংখ্যাটাকে লবের সাথে গুণ দেখেছি সেই গুণ অবস্থায় থাকা অবস্থায় মানে গুণ থাকা অবস্থায় যদি দেখি যে এই ছোট কোনো সংখ্যা দ্বারা নিচের হরটাকে ভাগ করা যায় তবে আমরা সেটাকে ভাগ করে নিব যাতে করে আবার গুণ ফল লেখার পর লঘিষ্ট করার কোনো ঝামেলা না থাকে সেটা এখানে ছোট ছোট অংশে করে নিলে লঘিষ্ট করাটা সহজ হয় তো দুই দ্বারাও নয় ভাগ করা যায় না পাঁচ দ্বারাও নয় ভাগ করা যায় না তাহলে আমাদের কাজ হচ্ছে যে পাঁচ এবং দুই আমরা যদি গুণ করে নিই পাঁচ দুগুণে আসে দশ আর হর নয় নয়ই থাকবে এখন দেখা যে গুণফল হিসাবে নিয়ে যে ভগ্নাংশ যেটা পেলাম সেই ভগ্নাংশটা কিন্তু একটা অপ্রকৃত ভগ্নাংশ অপ্রকৃত কখন হয় যখন হরের থেকে লবটা বড় হয় তখন তাকে বলা হয় অপ্রকৃত ভগ্নাংশ অপ্রকৃত ভগ্নাংশ আমরা উত্তর রাখি নয় সেটাকে আমরা মিশ্র করে নিয়ে আসি আর প্রকৃত ভগ্নাংশ হয় যখন হরের থেকে লবটা ছোট হয় তখন প্রকৃত প্রকৃত হলে সেটা লঘিষ্ট করা না গেলে প্রকৃতটাই আমরা উত্তর রাখি তো অপ্রকৃত ভগ্নাংশকে মিশ্র করার পদ্ধতিটা হচ্ছে হরটাকে ভাজক হিসাবে নিতে হবে আর লবটা যে জায়গায় ছিল ওই জায়গায় লিখে তারপরে আমরা এটাকে ভাজ্য হিসাবে নেব নয় দ্বারা দশকে ভাগ করলে অর্থাৎ দশের মধ্যে নয় ভাগ করা যাবে একবার নয় একে নয় শূন্য থেকে নয় বিয়োগ করা যায় না তাই শূন্যকে দশ কল্পনা করতে হবে দশ থেকে নয় বিয়োগ করে থাকে এক তো এটা দশ নিয়েছি তাই হাতে নিতে হবে এক এই এক থেকে সেই হাতের এক বিয়োগ করলে থাকে শূন্য তো এবার কেউ কেউ এখানেই উত্তরটা লিখে দেয় এখানে আসলে উত্তরটা লেখা উচিত নয় সেই ভাগ ফলটাকে পূর্ণ সংখ্যা হিসাবে নিতে হবে পূর্বের হরটাকেই হর এবং ভাগ শেষটাকে লভ হিসাবে নিতে হবে আর এটাকে পড়তে হবে এক সমস্ত নয় ভাগের এক তো এই ভগ্নাংশের গুণ ভগ্নাংশের সাথে পূর্ণ সংখ্যার গুণের এই উত্তরটা হবে এক সমস্ত নয় ভাগের এক এটা হচ্ছে প্রথম অঙ্কের অর্থাৎ পাঁচ নম্বর অঙ্কের উত্তর তো আমরা পাঁচ নম্বর অঙ্কটা সমাধান দেখলাম এবার আমরা ছয় নম্বর অঙ্কটা সমাধান দেখব তো ছয় নম্বর অঙ্কটায় বলা আছে ভগ্নাংশ দেওয়া আছে যে আট ভাগের তিন গুণ তিন তো আট ভাগের তিন গুণ হচ্ছে তিন তো এটাকে পূর্ণ সংখ্যাটাকে আমরা লবের সাথে আগে গুণ আকারে দেখিয়ে নিই তারপর দেখব যে এটা এখান থেকে ছোট সংখ্যা দিয়ে নিচের হরটাকে ভাগ করা যায় কিনা অথবা একই সংখ্যা দ্বারা ওই উপরের যে কোনো একটা সংখ্যা অথবা হরের সাথে ভাগ করা যায় কিনা তিন দ্বারা আট ভাগ করা যায় না এখান থেকে দুইটা সংখ্যায় তিন কোনোটা দ্বারাই আটকে ভাগ করা যায় না অথবা একই সংখ্যা দ্বারা তিন এবং আট কোনোটাকে ভাগ করা যায় না তাই আমরা উপরের গুলো উপরে গুণ করব তিন তিনি গুণ করলে তিন তিনি নয় নিচে হচ্ছে আট একই ধরনের সমস্যা দেখা এখন হলো এটা একটা অপ্রকৃত ভগ্নাংশ ছিল এটাও একটা অপ্রকৃত ভগ্নাংশ আর অপ্রকৃত ভগ্নাংশ মানেই সেটাকে আমরা মিশ্র করব মিশ্র করতে গেলে হরটাকে হর রাখবো ভাজক হিসাবে নিব আর লবটাকে আমরা ভাজ্য হিসাবে নেব নয় থেকে আট ভাগ করে নেওয়া যায় একবার অর্থাৎ আট একে আট নয় থেকে আট বিয়োগ করলে থাকে হচ্ছে এক ভাগ ফলটাকে পূর্ণ সংখ্যায় হরটাকে হরের জায়গায় ভাগ শেষটাকে লবের অবস্থান নিয়ে আসতে হবে তো এই হচ্ছে ছয় নম্বর অঙ্কের উত্তর তাহলে আমরা এটা উত্তর লিখতে পারি এক সমস্ত আট ভাগের এক তো দেখো ছয় নম্বর অঙ্কটার সমাধানও সেই পাঁচ নম্বরটার মতোই এবার আমরা সাত নম্বর অঙ্কটা সমাধান করব সাত নম্বর অঙ্কটার ভগ্নাংশ দুটো হচ্ছে ভগ্নাংশ একটি সরি সাত ভাগের চার আর একটা হচ্ছে পূর্ণ সংখ্যা তো একই কাজ এখানেও আমাদের 
লবের সাথে পুরনো সংখ্যাকে গুণ দেখাবো হরটাকে হরের জায়গায় ঠিক রাখবো এবার দেখি এই তিন তিন দ্বারাও সাতকে ভাগ করা যায় না চার দ্বারাও সাতকে ভাগ করা যায় না অথবা চার সাত এই দুটো সংখ্যাকে একই সংখ্যা দ্বারাও ভাগ করা যায় না তাহলে উপরের সংখ্যা দুটোকে গুণ করব তিন চারে বারো নিচে হর হিসেবে নিতে হবে সাত তাহলে দেখো সাত ভাগের বারো এটা একটা অপ্রকৃত ভগ্নাংশ আর অপ্রকৃত ভগ্নাংশ হিসেবে আমরা কিন্তু রাখি না এটাকে মিশ্র করতে চাইলে হরটাকে ভাজক আর লবটাকে লিখে লবটাকে ভাজ্য হিসেবে নিতে হবে সাত বারো থেকে সাত ভাগ করে নেওয়া যায় একবার সাত থেকে সাত বিয়ে করলে থাকে হচ্ছে পাঁচ তো এখানে আমি বলেছি যে অনেকে এখানে উত্তরটা লিখে অর্থাৎ এক সমস্ত পাঁচটাকে উপরে নিয়ে আসে সাতটাকে এখানে লিখে তো সেটা লেখা উচিত নয় সেটা না করে এই লাইনের পরে ঠিক এখান এখন যেটা আমরা লিখবো ভাগ ফলটাকে পূর্ণ সংখ্যায় হরটাকে হরের জায়গায় লবটা হচ্ছে ভাগশিষ্ট হচ্ছে লব হিসাবে তো এই লাইনের পরে এই লাইনটা লেখা যায় তবে এই এই অংশটুকু ভাগটুকু আলাদা করে করে নিয়ে আসতে হবে তো সেটা যেহেতু আলাদা করতেই হবে তাহলে আমরা অঙ্কের মধ্যে যেহেতু সুযোগ আছে আমরা অঙ্কের মধ্যেই করে দেব তাহলে এইটাকে পড়তে হবে এক সমস্ত সাত ভাগের পাঁচ আর এটার উত্তর হবে এক সমস্ত সাত ভাগের পাঁচ তো এরপরে এই পর্বের সর্বশেষ অঙ্কটা আমরা করব আট নম্বরটা তো আট নম্বর অঙ্কের মধ্যে একটা ভগ্নাংশ পাঁচ ভাগের চার আর একটা পূর্ণ সংখ্যা হচ্ছে চার একই পদ্ধতিতে আমরা সমাধান করব দেখো পূর্ণ সংখ্যাটাকে আমরা লবের সাথে নিয়ে নিব আর হরটাকে হরের জায়গায় রাখব চার হচ্ছে লব আর পূর্ণ সংখ্যা হচ্ছে চার তাহলে চার এই সংখ্যাগুলো দিয়ে পাঁচকে ভাগ করা যায় না তাহলে উপরে চার চারে ষোলো আর হর হিসেবে থাকবে পাঁচ অপ্রকৃত ভগ্নাংশ যেহেতু এসে গেছে তাহলে এটাকে আমরা মিশ্র করে দিব হরটাকে ভাজক লবটাকে ভাজ্য হিসেবে তো এবার পাঁচ দ্বারা ষোলোকে ভাগ করা যাবে তিনবার অর্থাৎ তিন পাঁচে পনেরো ষোলো থেকে পনেরো নিয়ে গেলে থাকে হচ্ছে ছয় থেকে পাঁচ বাদ এক তার মানে ভাগ শেষ হিসেবে থাকে হচ্ছে এক আর এটাকে আমরা লিখব পূর্ণ সংখ্যাটাকে ভাগ ফলটাকে পূর্ণ সংখ্যায় পূর্বের হরটাকে হর এবং ভাগ শেষটাকে লভ হিসেবে তো উত্তরের সময় আমরা লিখব উত্তর তিন সমস্ত পাঁচ ভাগের এক এটা হবে এ অঙ্কের উত্তর তো দেখো এই প্রত্যেকটা অঙ্কই কিন্তু খুবই সহজ আর শুধুমাত্র তোমার জান জানতে হবে যে পূর্ণ সংখ্যাটা আসলে কোথায় গুণ করতে হয় ওই গুণ করার পর যদি আমরা যেখানে গুণ অবস্থায় দেখিয়েছি সেখানে যদি কাটাকাটি করা যায় তো আগেই কাটাকাটি করে নিব কারণ হচ্ছে গুণ ফল হিসাবে লেখার পর দুইটা সংখ্যা যদি লঘিষ্ঠ করা যায় সেখানে কত দ্বারা ভাগ করা যাবে সেটা অনেক সময় মিলানো যায় না কঠিন হয়ে যায় অনেক সময় তো ছোটদের জন্য এটা আরও কঠিন তো সেই কারণে ছোট ছোট অংশকে ভাগ করে নেওয়াটা সুবিধা এবং যদি অপ্রকৃত ভগ্নাংশ থাকে অপ্রকৃত ভগ্নাংশ আমরা উত্তর রাখব না আমরা সেটাকে মিশ্র অংশ নিয়ে আসবো তো যদি ক্লাস টিচার বলে যে অপ্রকৃতই রাখা যাবে তাহলে তোমার ক্লাস টিচারের উপরে ডিপেন্ড করে তো মূলত এটাকে অপ্রকৃতকে মিশ্র করতে হবে তো উত্তর আমরা লিখে নিয়েছি অপ্রকৃত প্রত্যেকটাকে মিশ্র হিসাবে তো এই ছিল এই চারটা অঙ্কের সমাধান আশা করি তোমরা এই চারটা অঙ্কের সমাধান এই পর্ব থেকে বুঝতে পেরেছ তো এর পরে যে উদাহরণগুলো আছে সেই উদাহরণগুলো আমরা অন্যান্য পর্বে নিয়ে আসবো সেই পর্বগুলো দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এই পর্বটি এখানে শেষ করছি খুদা হাফিজ